La librairie Ombre Blanche à Toulouse accueillait vendredi 30 septembre 2022 le romancier, noveliste et dramaturge Laurent Godet pour une rencontre autour de son nouveau livre « Chien 51 », édition Actes Sud. Bonne écoute Bonsoir à tous, merci d'être venus si nombreux, ce qui ne m'étonne pas puisqu'on reçoit Laurent Godet à propos de son tout dernier roman, Chien 51. Alors, est-ce qu'il est utile encore que je présente Laurent Godet Alors, vraiment très vite et pour vous faire plaisir. Romancier, nouvelliste, dramaturge, poète aussi. Laurent Godet euh, euh, a été traduit dans le monde entier, publié chez Actes Sud, comme vous le, venez de le voir. Au, notamment l'auteur de La mort du roi de Songor, euh, prix Goncourt des lycéens, prix des libraires, du soleil d'Escorta, prix Goncourt, prix Jean Giono. Eldorado, Écoutez nos défaites et Salina les trois exils, euh, c'est l'avant-dernier le, 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 roman, non, me semble-t-il. Mm -hmm. euh, grand prix du roman Métis et prix du roman Métis des lecteurs. Mais si vous me le permettez, M. Godet, euh, avant de parler de, de Chien 51, j'aimerais poser deux ou trois petites questions euh, de curieux. Euh, D'une part, je, il y a du monde, je dis que ça ne m'étonnait pas, mais je voudrais savoir le rapport que vous avez avec vos lecteurs de manière générale. Est-ce qu'ils se limitent à ces rencontres-là ou est-ce que vous conversez euh, via des mails, des courriers des, euh, que, euh, Quel rôle jouent-ils dans votre vie, vos lecteurs et vos lectrices ben ça, c'est la question piège. Si je dis aucun, je suis mort. Ah non, 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 vous avez, le, non, vous avez le droit d'être dans non, votre tour d'ivoire. Euh, en fait, le... bonsoir à tous, d'abord. Merci d'être là et d'être si nombreux, effectivement. Le... Je, me suis rendu... je peux répondre à votre question euh, grâce au confinement, si je puis dire. Oui. C'est que je me suis rendu compte, avec euh, cette période que nous venons de traverser, à quel point euh, bah, ça m'a manqué et à quel point, finalement, ça participe de la vie du livre pour moi. Alors, je ne peux pas vous dire précisément, il ne s'agit évidemment pas de, de récolter des avis et ensuite d'écrire en fonction des avis qu'on m'a donnés. Mais euh, voilà, ce pas des sondages que je viendrai faire. Je ne suis pas en représentation politique pour faire du, je sais pas, du sondage de terrain. Ce n'est pas du tout ça. Mais par exemple, je vois que euh, l'âge 51 vient de sortir d'une certaine manière, ça fait qu'un mois et euh, bah, venir ici à Toulouse en parler ça fait vraiment partie du processus et, et pour le roman précédent qui s'appelait Paris Mille Vie qui est sorti vraiment au pire moment c'est-à-dire au moment où les librairies avaient refermé puis ouvert et puis elles ont refermé et où j'ai fait zéro, zéro rencontre je crois, euh, peut-être une à Paris que j'ai réussi à faire euh, je vois à quel point pour moi le processus n'a pas été jusqu'au bout en fait, c'est-à-dire je n'ai pas pu euh, vivre ce genre de moment là où, euh, où je sais pas très bien ce qui se passe ce qui se passe pour vous c'est pas forcément ce qui se passe pour moi mais il mais y a l'accompagnement du livre d'une part, il y a le fait d'en parler il y a le fait d'entendre un certain nombre de retours quand même aussi et euh, en fait je suis tellement habitué à ça depuis 20 ans que j'écris des romans parce que ma maison d'édition m'a très tôt euh, invité à le faire, dit que c'était important, que ça fait partie du processus. Voilà. Jusqu'à en avoir marre, pour être parfaitement euh, honnête, c'est vrai qu'au bout de deux mois, on en a marre. Et là, je sais que euh, ça fait aussi partie, ça m'aide à, à, à quitter le livre. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, bon, ben voilà, Chien 51, euh, aux alentours de Noël, je pense que <rire> je n'en pourrai plus. Et, et du coup, ça sera aussi une manière de dire au revoir à Chien 51, alors que je l'ai vu avec Paris Mille Vies. Euh, je n'ai pas pu dire au revoir à ce livre-là. Il s'est est, il est, est parti un peu en eau de boudin. Ça m'a frustré. Il n'y a pas eu ce contact-là. Il n'y a pas eu ce retour. Et c'était beaucoup moins bien. Et quand vous dites au revoir à Chien 51 ou à notre livre, est-ce que, euh, ben justement, la même question que, que, que pour les lecteurs et lectrices, euh, quel commerce entretenez-vous, euh, au bon sens du terme, avec vos, vos anciens livres vous vous y replongez dedans vous... Non, alors là, je vais être plus brutal que pour les, les rencontres. Aucun commerce, euh, sauf de très rares exceptions. Euh, mais le, la règle, et les, pour 80% des cas, euh, c'est derrière moi, c'est fini. Je n'ai 
je ne me suis jamais assis dans un fauteuil en me disant « Tiens, ce soir, je relis le soleil des Scorta. Ne... Rien que de le dire, je ne peux pas l'imaginer. Enfin, il faudra m'abattre le jour où je fais ça. C'est que... une... une chose qui ne peut pas exister. Euh... » Ça existe un tout petit peu avec le théâtre, parce qu'il peut m'arriver d'assister à une représentation d'un texte qui est un peu âgé, par exemple. Mais là, c'est très différent, parce que j'y vais pas tant pour... Euh, ça me fait plaisir ou ça me navre de réécouter mon texte selon ce que j'en pense, mais, mais c'est pas vers ça que je suis venu. Je suis venu voir le travail d'une équipe, découvrir des comédiens, des comédiennes, voir ce qu'un metteur en scène a fait de mon travail. Donc, c'est pas me, me replonger en moi-même, c'est voir comment est-ce que quelqu'un s'empare de ce que je fais, ce qui est très différent. Euh, non, le, le, les, les très rares exceptions, euh, c'est pas que je me sois assis dans un fauteuil en me disant si, si, ce soir je relis euh, Tsongor, c'est les moments où une histoire continue à m'habiter un petit peu dans la durée, de manière un peu anormale, mais en fait, généralement, c'est le signe qu'il va y avoir de l'écriture. C'est-à-dire, par exemple, je me je vais prendre deux exemples. J'avais écrit une pièce de théâtre il y a maintenant plus de dix ans qui s'appelle toujours Salina. Pendant longtemps, Salina m'a trotté dans la tête encore alors que j'avais terminé cette pièce et qu'elle avait été montée et que ça aurait dû se terminer là. Et c'était le signe pour moi qu'il y avait quelque chose qui n'était pas tout à fait terminé. J'ai écrit ce roman qui s'appelle Salina et qui reprend pour une partie la pièce qui est une sorte d'extension de la pièce. Il y a eu un autre exemple avec ça qui était mon tout premier roman qui s'appelle Cri. Euh, dans lequel on suit le destin d'une dizaine de, de jeunes garçons qui vont monter au front pendant 14-18. Euh, très longtemps après, bien plus tard, il y a un des personnages, celui qui s'appelle Quentin Ripoll, qui est un des rares survivants du livre, euh, auquel je pensais, en fait, bizarrement. Je me dis, tiens, qu'est-ce qui devient euh, Ripoll après la guerre Et comme dans le livre, il est sauvé par un tirailleur sénégalais qui s'appelle M. Bossolo, je me disais, qu'est-ce qui se passe entre... Est-ce que... Est-ce que sa dette ne fait pas qu'il irait le chercher là où il est et c'est de retrouver M. Bossolo enfin, Et donc, en fait, ça a redémarré et j'ai écrit un petit texte qui s'appelle Le colonel Barbac, euh, qui est publié dans un recueil de nouvelles. Donc, les rares fois où je me replonge dans quelque chose de passé, c'est parce qu'en fait, il euh, y a un truc qui n'est pas tout à fait terminé et j'ai envie de, de réécrire un petit bout de quelque chose. Vous avez évoqué le théâtre. Alors, parlons, on aurait pu en parler à, en fin de rencontre, mais ce serait trop bête d'oublier. Donc, euh, vous allez être toulousain plus que d'habitude. Vous, euh, vous pouvez nous expliquer pourquoi Oui, je peux vous expliquer pourquoi. <rire> je vois tout au fond de la salle quelques têtes qui savent de quoi on parle. Euh, ben, il se trouve que je suis en engagé avec euh, euh, la metteur en scène Laetitia Guédon dans un travail avec le Théâtre de la Cité, avec l'atelier Théâtre Cité. Donc, euh, euh, voilà, c'est aussi pour ça que je suis là en ce moment. On a travaillé toute la journée, on a travaillé un peu hier aussi. Euh, je suis engagé dans l'écriture d'une nouvelle pièce pour ce groupe de jeunes gens qui, qui va être monté en plusieurs temps. Mais euh, il y aura une, que je dise pas de bêtises, il y aura des lectures euh, au mois de mai à Toulouse. Puis ça sera créé à nouveau à Toulouse, toujours au Théâtre de la Cité. Et ensuite, le spectacle va tourner et partir... Euh, euh, un peu partout, on l'espère, le, le, le plus partout possible. Donc c'est vrai que je, je vais être amené à passer pas mal de temps à Toulouse avec euh, grand bonheur dans ce... Ben ouais, moi, c'est mon plaisir. Vous voyez, Chien 51 sort, je viens en parler devant vous, j'ai encore envie de l'accompagner et en même temps, je suis déjà dans en écriture pour le théâtre. J'ai toujours organisé ma vie d'auteur comme ça et euh, c'est à la fois beaucoup de travail, mais c'est une respiration qui me fait du bien en fait. C'est très bien pour vos lecteurs d'avoir toujours quelque chose à se mettre sous les yeux. Donc là, il s'agit de Chien 51. Euh, bah, je vais commencer par prononcer un mot, euh, anticipation. On ne vous attendait pas là, encore que euh, vous vous plaisez bien souvent à, à mélanger les genres, enfin, à passer du moins d'un genre à l'autre. Euh, C'est la peur de s'ennuyer. Qu'est-ce qu qui vous a entraîné vers le, le domaine de l'anticipation alors, euh, plusieurs petites choses dans le désordre. Le, je l'avais fait avec une pièce de théâtre qui n'est euh, pas si lointaine que ça, il y a deux ou trois ans. Je suis très fâché avec les dates et la chronologie, donc je suis toujours incapable de mettre, euh, quand c'est dans le passé... Euh, Alors, derrière, euh, mais, oui, une pièce qui s'appelle la dernière, la dernière nuit du monde, qui a été créée au Festival d'Avignon... Euh, d'il y a deux ans. Mais en 2020, 2021, 20, monsieur. 21, voilà. <rire> et 
Oui, c'est ça. Ce n'est pas cet été, c'est l'été d'avant. C'était bien, oui, il y a deux étés. Et, euh, et dans cette pièce-là, il y avait déjà le jeu avec une sorte d'anticipation, euh, parce que j'imaginais un monde dans lequel euh, la nuit continuait à exister en tant que moment où l'obscurité tombe sur le monde, mais, mais plus en telle qu'on la connaît, parce que les, les hommes avaient trouvé le moyen de, de, de prendre des pilules et de ne dormir que 45 minutes, avec le sentiment d'avoir fait une nuit complète. Et donc, et donc était tenté. Euh, puisque le, la question du sommeil était réglée, d'emplir euh, le, le moment de la nuit de leur activité d'homme, de travailler, aller chercher ses enfants, déposer ses enfants à 4 heures du matin, pourquoi pas. Si on... Et donc chacun s'arrangeait avec cette, euh, cette nouvelle manière d'occuper euh, le cycle du, du jour et de la nuit. Donc j'étais déjà dans ce... C'était la première fois que je jouais un petit peu à imaginer quelque chose qui n'est heureusement pas encore acté pour nous, mais dans lequel il y a des traces, parce qu'au fond, je ne vais pas parler de la dernière nuit du monde trop longtemps, mais euh, euh, il, y a, il y a des traces très précises dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, d'attaques de, 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 de la nuit, euh, l'activité la, 24 heures sur 24, la tentation d'aller de, de, du côté du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est quelque chose qui a beaucoup à voir avec notre société de consommation. Euh, il y a des tas d'études qui montrent que nous dormons moins que nos parents, qui dormaient eux-mêmes moins que nos grands-parents. Il y a une réduction du temps de sommeil qui, qui, qui a l'air comme ça euh, euh, fatale. Et puis, bon, il y a d'autres éléments. La, luminose, la luminosité aussi. Enfin, bon, bref, il y a des choses qui existent. De la même manière, dans, dans, dans Chien 50, euh, voilà, c'est le même. Il y a des passerelles entre le, le passé et le présent. Enfin, voilà. Le futur et, plutôt et, ça, et le présent. Ça m'avait amusé, à l'époque de l'écriture de cette pièce, d'être dans ce rapport. Euh, aller chercher dans le futur pour réinterroger un peu notre présent et c'est effectivement exactement comme vous le dites c'est ce que j'ai fait pour Chien 51 où je n'ai pas cessé de jouer à ce petit jeu de dire euh, bien sûr euh, Chien 51 c'est de l'anticipation mais nourri d'éléments qui euh, sont pris à droite à gauche dans le monde qui existe déjà en fait on est à quelle époque là je, je, je... Euh, elle n'est pas tout à fait définie, hein, ou alors j'ai mal lu Non, non, c'est est pour ça que je ne sais pas vous répondre. <rire> elle est un peu plus loin que là où on en est. Voilà. Ouais. Euh... Mais, mais effectivement... Euh... Bah oui, alors pour dire les choses clairement, parce que les gens qui n'ont aucune idée de ce dont on parle, il n'y a pas de soucoupe volante. Non. On, euh, les gens ne portent pas des, des, des collants moulants vert fluo comme dans Star Trek. Euh, c'est pas cette anticipation-là, c'est pas la science-fiction complète et totale, c'est le monde d'aujourd'hui un peu, un peu tordu par rapport à des... À, enfin, très, très fortement tordu quand même, mais je veux dire, le, le, le personnage vit dans un appartement qui pourrait Alors, être le, le nôtre. Le personnage, il s'appelle Zem Sparak. Mm -hmm. Est-ce que vous pouvez le décrire en, en quelques mots Et puis ensuite, je, je vous propose, si vous le voulez, de, de lire un extrait peut-être mm -hmm. pour, nous, pour nous plonger dans l'ambiance Zem Sparak, c'est un homme qui a une cinquantaine d'années et qui est né euh, grec. Euh, il, est né à, il était athénien. Euh, et c'est le, le seul point commun, c'est le socle commun avec notre monde. Il est fait mention dans le livre de la, de la crise de la, de la dette grecque. Euh, simplement, j'imagine que ça ne s'est pas passé comme dans la vraie vie, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on a été au bout du bout du bout de cette crise-là, où la Grèce vraiment a dû déposer le bilan, euh, faillite totale, et une grande entreprise mondiale, comme on en connaît quand même quelques-unes, du genre GAFAM, a dit « mais en fait, moi je la rachète, la Grèce, il n'y a pas de problème, j'ai les fonds et ça m'intéresse ». Et donc, euh, voilà, c'est la privatisation d'un État complet avec ses citoyens qui deviennent donc des, des, des membres de la société. Des salariés. Des salariés, des citoyens salariés et qui sont tous invités à quitter le territoire précis de la Grèce parce que la Grèce va être euh, découpée, revendue, euh, sous-traitée. Donc le, le, le sol, la terre grecque n'existe plus au sens où... Euh, elle est démembrée d'une certaine manière. Donc tous les, tous les Grecs doivent passer dans cette ville qui est celle de, de, du roman, qui s'appelle Maniapol, qui est la ville de, de, de cette entreprise qui s'appelle Goltex. Et voilà. Mais juste pour revenir à, à Sparak, lui, il vient de là. Il, il, a, ce, il a cette mémoire-là. Il est né grec. Il a vécu, quand il était tout jeune, les grandes manifestations de qui ont tenté de s'opposer au rachat et qui n'y sont pas parvenus. Et donc, il a vécu ce qu'ont vécu tous les Grecs de ce moment-là, c'est-à-dire la nécessité de l'exil, l'adieu à la terre et l'arrivée euh, à Maniapol. Et on prend ce personnage 30 ans plus tard, quand il a donc une cinquantaine d'années, et que ça fait donc euh, 30 ans qu'il est euh, à Maniapol, euh, et il y est policier. Euh, chien. Voilà. Ch chien. Chien 51, c'est son matricule, en fait. Et je peux vous lire l'extrait, le, c'est le moment. Plaisir. 
Parce que là, je, je n'ai pas spolié grand-chose. En fait, je viens de vous résumer d'une certaine manière le tout premier chapitre euh, qui s'ouvre. Le livre s'ouvre effectivement sur une scène, euh, la scène du départ, la scène euh, pendant laquelle le Sparak quitte la Grèce. Euh, C'est une sorte de scène flashback. Où on le voit jeune homme quitter la Grèce. Et le chapitre 2 est celui que je voulais vous lire. Enfin, pas la totalité, mais une page et demie. Allez. Donc, d'une certaine manière, ça commence comme ça quand on est euh, à Maniapol. Il entend le bruit sourd d'un objet qui frappe contre le mur, près de la porte d'entrée de l'appartement, au niveau de la box de la livraison. Cela le sort du sommeil, mais aujourd'hui, comme si souvent depuis quelque temps, il hésite, ne sait plus mettre un nom précis sur ce qui l'entoure. Sa conscience flotte, il repense aux rues d'Athènes, au port du Pirée qu'il a quitté trente ans plus tôt, à tous ces mondes qu'il a vus disparaître, à toutes ces histoires qui l'ont traversé et dont il ne reste plus rien que le souvenir qui l'en garde. Il lui faut quelques minutes pour retrouver l'épaisseur de son corps. La fatigue, oui, la fatigue, c'est elle qui l'amène à son propre nom. Lorsqu'il la sent peser sur sa cage thoracique, il n'a plus de doute, il sait qu'il est bien Zem Sparak, un chien, comme on les appelle au dépôt. Fouillant dans les rues de la zone 3 depuis vingt ans pour le compte des autorités, oui, il est bien celui-là et il va falloir se lever, aller au bout de cette nouvelle journée qui sera aussi longue que les autres, aura, c'est certain, le même goût de promesse non tenue que les autres. Il comprend à quoi était dû le bruit qu'il a réveillé. Son réfrigérateur connecté a encore commandé des packs de lait frais, comme chaque matin depuis dix jours, parce qu'il ne l'a toujours pas fait réparer, six ou douze bouteilles, deux fois par semaine, c'est selon les caprices du processeur défectueux, et les bouteilles s'entassent, il ne sait plus où les mettre, tant la cuisine en est pleine. Cette réalité la triste et lui pèse d'une façon démesurée, tandis qu'il s'extrait de son lit. Et pourtant, aujourd'hui encore, il ne fera rien. Parce que la dernière chose dont il a envie, c'est de passer une partie de la matinée à répondre à un questionnaire de déclaration de dysfonctionnement, avec la voix métallique de l'opératrice qui lui demandera de répéter sa réponse trois fois. Alors aujourd'hui, comme hier, comme avant-hier, comme tous les jours qui ont précédé, il s'habille, enjambe la pile de bouteilles de lait dont certaines doivent déjà avoir tourné, et sort, soulagé de revenir à la seule chose qui le sauve de l'ennui, la rue. Voilà. Merci beaucoup. Ce, ce livre est d'une très grande inventivité. On reviendra sur, sur, sur des aspects qui, qui le prouvent. Euh, en attendant, je voudrais savoir quel a été sa, le déclic, la, la jeunesse de ce livre. Il a obéi à, à, à quel désir euh, je, je, je pense celui, le double désir d'aller euh, explorer un peu... Le, la question de l'anticipation dont on a parlé, parce que je pressentais que ça allait me permettre de faire en fait ce que j'ai déjà fait dans d'autres livres, mais du côté du passé, c'est-à-dire inventer et déployer un monde avec euh, comme seule limite euh, celle de l'imagination. C'est quand même assez jouissif à faire. D'une certaine manière, c'est pas très loin de ce que j'ai fait dans La mort du roi de Songor, sauf que avec Songor, on est dans le lointain mythologique. Et là, c'est pareil. Imaginez comment ça fonctionne. Quelles sont les règles de cette société Qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas euh, Que font les gens Enfin, tout ça, c'est assez, assez. Malgré la noirceur du monde que je décris, c'est assez plaisant. C'est même euh, super drôle à faire, en fait. Mm -hmm. Donc, il y avait ça. Euh, et le faire dans l'avenir, moi, ça me, ça me déplaçait un petit peu. Je n'étais pas tout à fait certain de, euh, de savoir comment on fait ça. Donc, ça, ça, ça m'amusait. Ça facile à faire euh, Cet aspect-là, facile, je ne sais pas, mais en tout cas plaisant. Et euh, oui, je me suis retrouvé à, à jouer, euh, encore une fois, avec l'imagination. Et c'est vrai que moi, l'imagination, c'est quelque chose qui nourrit beaucoup l'écriture et que je convoque, même dans mes romans précédents, même s'il se passe... Euh, comment dire C'est un, un de mes... J'ai plusieurs pieds quand j'écris, l'imagination en est un, euh, sans aucun doute. Donc, c'était d'une certaine manière, c'était comme d'habitude ça, même si le décor n'est pas le même. Euh, L'autre, c'est la question du, du, du polar, enfin de, de l'intrigue policière. Là aussi, je ne suis pas du tout un, un, un immense lecteur, ni de SF, ni de polar. Je n'ai pas une culture démesurée dans ces deux genres-là. Donc, pour moi, c'est des terres un peu, un peu, un, un peu inconnues, oui. Euh, 
Et ça m'amusait de voir comment est-ce qu'on construit une, une intrigue policière, une enquête euh, avec euh, le bon vieux flic qui doit trouver qui a fait le coup. Euh, le bon vieux flic et la fliquette. Et le, coup, voilà, le, tan, le fameux tandem de tous les films policiers. Enfin oui, il y a un certain nombre de choses comme ça qui sont... Euh, et ça, ça, ça a été beaucoup plus compliqué. Ça, ça a été pour moi beaucoup plus difficile parce que j'ai mesuré à quel point c'est... Ouais, je suis très, très admiratif de... De, les, de, de ceux et celles qui, soit dans des films, soit dans des romans d'ailleurs, euh, parviennent à, à gérer, à, à imposer la, la question du suspense. En fait, je trouve que c'est euh, assez merveilleux de savoir faire ça. En fait. Mais sans flagornerie, vous y parvenez très, très bien. C'est gentil. Non, non, je non, très, très franchement, je, je, je suis tout à fait sincère. Et vous parlez de films, et je me suis dit, euh, mais ça fera un, un magnifique film, ça, d'anticipation, de, de, justement. C'est pas, pas dans les tuyaux ou... Aussi, il y a plein de tuyaux qui se... <rire> <rire> si, si. Non, c'est vrai que le, le, le livre, euh, c'est un peu tôt, il est sorti il y a un mois, mais il y a beaucoup de, beaucoup de gens du monde du cinéma qui ont marqué un, un vif intérêt pour l'instant. Alors, je ne sais pas encore ce que ça donnera et je me méfie parce que je n'ai pas de très bonnes expériences dans ce domaine. Mais, euh, mais je suis assez ouvert, contrairement à mes romans précédents, où euh, il y a quelque chose qui ne... Enfin bon, on pourra en parler, c'est une, une vaste question. Mais, mais Chien 51, ça, ça me plairait d'une certaine manière, euh, contrairement à quasiment tous les romans qui précèdent. Ça me plairait, et je pense que c'est parce qu'il est né de cela aussi. C'est-à-dire que euh, c'est le, le bonhomme qui aime regarder des films policiers qu'il a écrit ce livre. Donc d'une certaine manière, ça serait un juste retour des choses. Mmh. L'image le, le, n'est pas loin dans Chien 51, c'est aussi euh, nourri de tous ces polars-là que je l'ai écrit. Donc, euh, oui. Vous m'avez répondu en, en évoquant la forme, hein, l'anticipation qui permet de développer votre... de faire travailler votre imagination, on va dire, euh, et puis, puis l'intrigue, pareillement. Euh, maintenant, parlons du fond. Est-ce que, lorsque vous avez écrit ce livre-là, il s'agissait pour vous de, de dénoncer le monde tel qu'il est, puisque des passerelles s'établissent Est-ce qu'il s'est... Euh, est-ce que c'est à la lueur de, je dis peut-être une énorme bêtise, de la pandémie que nous, nous, nous venons de traverser, que, que c'est révélé quelque chose ou... Oui, oui, vous avez raison. Il y a une autre manière de répondre à votre question et qui est tout aussi euh, valide. Euh, c'est de... Alors oui, il y, a, il y a deux éléments, je pense, maintenant que le truc est terminé. Je ne les ai pas forcément identifiés comme ça au démarrage, mais je ne suis pas certain que j'aurais écrit Chien 51 si on n'avait pas été confiné. Euh, non pas que je l'ai écrit à l'époque du confinement, moi j'ai pas écrit, hein, j'ai pas pu, <rire> j'étais sec, ça ne marchait pas, surtout pas de journal de confinement, ça me déprimait, et, euh, et même la fiction, j ai, j ai, non, c'est pas, pas une période, de... mais, mais d'avoir vécu cela, euh, comme chacun d'entre vous, euh, je pense que ça fait naître au bout d'un certain temps ce livre-là, c'est-à-dire que ce, ce qu'on a traversé tous, je pense pas être le seul à pouvoir dire ça, c'est une sorte de, quand même de d'accélérateur de questions, de, de, ouais, de doutes sur l'avenir, de questionnements sur demain, sur euh, est-ce que ça va se reproduire, est-ce que, est, est que maintenant on vivra comme ça, quel est le monde de demain si, euh, si ça se dérègle déjà à ce point-là, enfin toutes ces questions-là qui nous ont quand même à un moment donné traversé, angoissé, euh, occupé l'esprit. Euh, je pense que Chien 51 est une sorte de, de réponse à toutes ces ces questions qui étaient en moi et, et qui se sont beaucoup multipliées au moment du, du confinement. Ça, c'est une première chose. Donc, d'une certaine manière, oui, c'est lié. Euh, L'autre, c'est même s'il n'est pas question de, de virus dans le livre ou de, ou de pandémie, hein, c'est pas du tout ça. Hein. L'autre, c'est un voyage que j'ai fait juste avant le confinement, d'ailleurs. Euh, j'ai pu aller euh, au Bangladesh euh, la semaine qui a précédé le confinement euh, et, et la vision de la capitale du Bangladesh, euh, la ville de Dhaka, euh, c'est quelque chose auquel, auquel j'ai beaucoup repensé euh, pour écrire Chien 51 je me souviens parfaitement que quand je suis revenu de Dhaka je me suis dit mais si c'est ça l'avenir des grandes villes euh, c'était une vision du futur d'une certaine manière je me suis demandé est-ce que Dhaka c'est le futur et si Dhaka c'est le futur c'est pas possible quoi. c'est pas possible et pourquoi expliquer nous alors je suis désolé pour les Bangladais et, et qui sont adorables en plus, une, mais, mais c'est une ville monstrueuse, c'est une ville monstrueuse, c'est une ville extrêmement pauvre et qui est euh, saturée 
dans tous les domaines, elle est saturée. Elle, elle est dans les records de, le, de villes polluées, elle est dans les records de la pollution sonore, elle est dans les records des plus grands embouteillages de la planète, elle est dans les records de quasiment tout ce qui est... Euh, voilà, le, le fleuve qui la traverse, la Bouriganga, est un fleuve qui a été déclaré fleuve mort parce qu'il n'y a plus de vie dedans tellement c'est pollué. Et comme on le traverse en permanence... On le sent, on le voit, c'est un fleuve qui pue, pardon, mais c'est un fleuve qui est, qui est vraiment horrible enfin, et, et qui fait complètement partie de la vie. Il y a des gens qui vivent juste devant, on, on traverse avec des bacs tout le temps. Donc euh, on est face à du dégât en, fait, en permanence. Et tout ça ajouté au fait que c'est une ville d'une activité absolument euh, vertigineuse. Ça commence dès que le soleil se lève et ça se termine quand le soleil se couche, et c'est non-stop. Du bruit, de l'agitation, des gens qui travaillent, qui travaillent, qui travaillent, tout le temps, partout, dès qu'il y a un, un espace, il y a quelqu'un qui est en train de bosser, les gens ne cessent de travailler, de s'agiter, de courir, euh, dans une ville qui est congestionnée de tout ça, en fait. Donc, euh, c'est une vision... Alors, c'est pas du tout une, une ville violente, c'est pas du tout... Par exemple, contrairement à Port-au-Prince, où... Euh, qui est une ville dure, heurtée, euh, violente. Euh, moi, à Dakar, les gens sont gentils, sont... mais tout le monde est à son affaire, il travaille. Et ce qui est terrible, c'est que, on le sait, il travaille pour nous, d'une certaine manière. Euh, c'est vraiment, vraiment une ville... Euh, c'est l'externalisation du, du lumpen prolétariat, en fait. C'est... Euh, on, on, on ne le sait plus, on ne l'a pas sous les yeux, mais, euh, mais ces gens-là travaillent en partie, pas uniquement pour nous, ils travaillent aussi pour la Chine, pour l'Asie. Mais euh, voilà, moi j'ai visité énormément, parce qu'on pouvait le faire sans même s'annoncer, avec l'ami avec qui j'étais là-bas, qui est photoreporter, on s'est baladé dans les quartiers, notamment dans le quartier du textile, on est entré dans des bâtiments, on a poussé des portes, les gens vous disent bonjour, et on va dans des ateliers de textile, où il y a des gamins qui travaillent, euh, et qui sont là pendant 8 heures de suite sur des machines. Et ils font des jeans, des piles de jeans. Ces jeans-là partent en Asie. Alors visiblement, plus en Asie, ce qu'on a vu qu'en que Europe. Mais on sait quand même que c'est l'atelier du monde. Euh, Dakar, ce n'est pas le seul, mais c'en est un. Donc, je me suis beaucoup euh, replongé sur ça quand j'écrivais cette ville, Maniapol. Voilà, vous, voilà, vous avez je... écrit Maniapol, qui, qui est composé de, de trois zones. Euh, donc, la zone 3, euh, où, où vit et travaille Zem euh, Sparak. Euh, ça parque, pardon, c'est bien ça Sparak, Sparak. Sparak, oui, pardonnez-moi. <rire> et, euh, et donc, oui, je, je vous laisse le soin de, de, de nous décrire cette répartition en, en trois zones. Mais elle n'est pas particulièrement originale. Il y a effectivement euh, trois zones. Une zone, euh, une zone 1, qui est la zone euh, à la fois le siège du pouvoir, la zone où il y a quelques résidences, mais vraiment pour les... les la crème de la crème. Donc, en fait, c'est une zone dans laquelle personne ne va jamais. C'est là où il y a les ministères, c'est là où il y a le... Voilà. C'est une zone très interdite où il faut montrer pas de blanche pour, pour y entrer. Les deux inspecteurs auront, eux, la possibilité de le faire dans le cadre de leur enquête et parce qu'ils sont policiers, mais même eux euh, ne se sentent dans leurs petits souliers quand ils sont en zone 1, parce que ce n'est pas normal d'y être non plus. Euh, la zone 2, qui est la zone ben voilà, euh, Toulouse-Centreville, euh, sympathique, avec des magasins... Euh, non, non, voilà. Non, mais je veux dire, dans la vie, c'est arboré, il y a des magasins, c'est sympa, les gens ont des commerces, euh, c'est la zone plaisante. Euh, et puis, une énorme zone 3, plus grande, qui est circulaire, qui entoure l'ensemble de tout ça, et qui, elle, est la, est la, est la zone des, du non-droit, des ombres, de ceux qui ne comptent pas, qui ne sont pas comptés, qui travaillent. Et voilà. La circulation entre ces zones-là se fait effectivement par des checkpoints, euh, puisqu'il y a une circulation. Par exemple, les gens de la zone 3 viennent parfois travailler en zone 2, mais doivent retourner dans le dortoir ensuite. Et donc, c'est une ville euh, verrouillée, compartimentée par... Euh, par territoire social, en fait. Euh, et on ne passe pas comme on veut, sauf quand, si on est euh, policier. Donc, effectivement, l'avantage de mes personnages, c'est qu'eux nous emmènent euh, sur leur pas à travers les trois zones. Et ça permet, de, pour moi, de déployer la géographie de, de cette ville-là. Alors, on ne va pas euh, déflorer l'intrigue, mais il s'agit euh, d'un meurtre, enfin, et puis, puis bientôt de, de deux meurtres, et euh, sur lesquels... Euh, on enquête, enfin, le, le, ce duo enquête. On a parlé de, de Zen Parak. Je voudrais qu'on parle maintenant euh, de Celia Malberg, qui euh, s'oppose sur bien des points à, à Sparak. 
Oui, alors j'ai imaginé que ces deux personnages étaient, euh, étaient attelés l'un à l'autre contre leur volonté. En fait, ils le sont euh, en vertu d'un principe nouveau qui a été instauré par un homme politique euh, dans ce, dans ce monde-là, à Maniapol, en fait, parce que tout ça est sur fond de campagne électorale. Et un des hommes politiques qui brigue un mandat euh, important euh, a instauré que euh, dorénavant, quand un meurtre avait lieu et qui concernait pour des raisons qui tiennent au dossier, euh, deux zones, alors euh, les deux inspecteurs devaient être verrouillés, comme on dit, l'un à l'autre. Et c'est ce qui se passe pour, euh, pour Sparak. C'est-à-dire que Sparak trouve un corps dans la zone 3, pense qu'il va pouvoir enquêter à sa manière comme il veut tout seul en flic de zone 3. Simplement, il se trouve, et ils vont l'apprendre assez tôt, je ne spoil pas trop, euh, que, que ce, ce corps euh, est celui d'un homme qui vivait en zone 2. Donc immédiatement, le, le grand ordinateur central de la police euh, lit du coup les, les, les deux inspecteurs, celui de la zone 3 à Sparac et cette jeune femme, Salia Malberg. Euh, ils vont être du coup obligés de travailler sur le dossier ensemble alors qu'ils n'ont pas particulièrement envie de le faire et qu'au début, ils, ne se, ils se flairent et ne s'apprécient pas tellement euh, parce qu'effectivement, tous les séparent. Il euh, y a deux choses importantes pour moi. Il y a la question de l'âge. Euh, je vous l'ai dit, Sparak est un homme d'une cinquantaine d'années qui a ce passé-là avec la Grèce, qui est dans ce monde-là, mais qui ne cesse de penser à ce qu'il a quitté. Et ça fait qu'il n'est pas, pas en pleine adhésion avec ce qui l'entoure. Il est même plutôt en espèce de, de, de refus passif de ce qui l'entoure. Il n'aime pas ce monde-là. On le sent, je pense, sans que je le dise comme ça, mais il n'est pas, pas dans son élément. Puis tout ça ne lui plaît pas beaucoup, à dire vrai. Et c'est un ténueux, donc euh, voilà, il, y a une forme de, de, il fait obstruction un peu à tout ce qu'il peut. Euh, Salia Malberg, elle est beaucoup plus jeune, euh, je ne dis pas son âge précisément, mais enfin, on peut imaginer quelqu'un qui, qui vient d'avoir la trentaine à peine. Quoi. Et c'est une jeune femme qui est née dans ce monde-là, elle, elle, elle en connaît la grammaire, elle ne l'interroge pas particulièrement, c'est son monde, ça a toujours été comme ça. Elle est très à l'aise et très fluide dans, dans ce monde-là. Euh, donc déjà ça, ça les, ça les oppose un petit elle peu elle dit c'est comme si rien n'avait existé avant moi elle n'a pas de mémoire cette, cette, oui. cette jeune inspectrice euh, c'est cette question là qui, qui m'intéressait effectivement c'est la question de la mémoire parce que lui il a un espèce de tiroir assez profond en fait qui le ramène toujours à la Grèce et d'ailleurs le livre est construit comme ça hein, assez régulièrement on, on retrouve un chapitre de, de flashback j'aime pas beaucoup ce mot mais de, de retour en arrière où on raconte un petit bout de ce qui s'est passé en Grèce euh, donc lui, il est, il, est, il est riche de tous ces... riche d'une certaine manière, ou, 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 ou fracassé de, tous ces, de toutes ces douleurs successives, de toutes ces épreuves qu'il a connues. Elle, elle est plus fraîche, elle est, elle, est, elle est ambitieuse, mais légitimement ambitieuse, si je puis dire. Il n'y a pas de honte à être ambitieux. Elle a envie de monter dans la police, elle a envie de faire des enquêtes. Et puis, effectivement, elle n'a pas de mémoire... Euh, euh, elle a un point qu'on va découvrir, mais je ne veux pas trop en dire, qui, qui fait qu'elle a quand même... Un truc qui fracture et qu'elle qu révèle à un moment donné à Sparak, qui leur fait un espèce de point commun et qui concerne notamment son père. L'autre la, chose que je n'ai pas dite et qui les, qui les distingue, c'est que, et c'est un point important, si on refait la, la, la chronologie, donc euh, Sparak est arrivé, euh, jeune homme, euh, à Maniapol, il y a 30 ans de cela, pendant les dix premières années de sa présence à Maniapol, il a, été il a tout de suite été policier, il a été policier, mais au début, il était policier en zone 2, euh, parce qu'il était remercié pour un certain nombre de choses. Donc, il a vécu dix ans dans la zone 2, jusqu'à ce qu'il y ait à Maniapol ce qu'ils appellent, et, et on y revient à un moment donné, j'y reviens pour essayer de l'expliquer, le, il y a eu des, ce qu'ils ont appelé les grandes émeutes, c'est-à-dire un moment de rébellion dans la zone 3, euh, qui a été maté par le pouvoir de manière assez sauvage et brutale, à cette époque-là, euh, Sparak était policier et donc il était du côté euh, euh, des policiers qui ont euh, traqué les, les, les manifestants et essayé d'étouffer cette colère dans les rues. Sauf que pour lui, de manière vraiment très individuelle, les grandes émeutes marquent un espèce de tournant et à partir du moment où les grandes émeutes sont définitivement matées et que le retour à l'ordre advient, il décide de, de faire une demande pour quitter la zone 2 et vivre en zone 3. Donc il y a de sa part à lui une une adhésion à la zone 3. Il a envie d'être là, il a envie d'être au milieu de ces gens-là, dans cette vie-là, avec ces, euh, ces sans-rien qui l'entourent, euh, ce qui n'est pas du tout le cas de Salia Malberg, qui serait plutôt dans le genre, euh, si un jour je pouvais vivre en zone 1, ça serait merveilleux. Enfin, donc ça aussi, ça les, ça les, ça les sépare au début, c'est que lui ne, ne cherche absolument pas à jouer le jeu de cette société en cercle concentrique, au contraire. Est-ce que ce... 
Ce ne serait pas parce qu'il a une faille. Alors, on ne va pas peut-être dire de quelle manière, mais c'est quelqu'un, c'est un personnage qui a trahi. Absolument. <rire> non, Absolument. Dire, mais là, je suis très limité dans ce que je peux oui, <rire> vous dire. Oui, c'est vrai. Euh, mais oui, oui, oui. Non, non, mais c'est... C'est une, une faille. Moi, c'est un personnage je veux qui. surtout pas divulgacher. Voilà. C'est un. J'aime bien cette idée, si vous voulez, que le. Moi, c'est quelque chose que j'essaie de retenir de mes études littéraires d'il y a maintenant bien, bien, bien longtemps. Euh, mais que j'ai toujours en, en tête, à la, beaucoup au théâtre, mais aussi dans les romans, c'est que. Euh, c'est la, la minute pédante. De... Non, mais Aristote parle à un moment donné du héros tragique en disant qu'il n'y a pas de héros tragique s'il n'y a pas de faute. Parce que s'il n'y a pas de faute, on est juste en empathie avec le héros en disant, oh là là, c'est horrible ce qui lui arrive, le pauvre. Et ça, 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 ça ne fait pas de la tragédie, ça fait du drame, ça fait de la larme éventuellement. La tragédie, c'est quand il y a quand même à un moment donné une, une faute qui fait qu'on est à la fois dans l'empathie, mais aussi... Euh, l'effroi ou, ou en tout cas le, 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 il faut aussi qu'il soit un peu repoussoir donc, donc je me suis rappelé de ça comme, comme souvent dans mes textes j'aime bien mettre cette chose là et donc Sparak n'est pas un pauvre gars qu'on a déplacé comme tant d'autres il a aussi en lui cette, euh, cette laideur là qu'effectivement il y a une trahison et que c'est d'ailleurs une des choses qui se traîne et qui probablement lui empêche euh, d'être totalement euh, sereinement dans le monde qui l'entoure. C'est que lui, cette euh, faute-là, continue à le travailler et qu'il ne peut pas... Il aimerait être dans la mémoire parce que être dans la mémoire, c'est euh, continuer à penser à la Grèce, c'est continuer à être dans une nostalgie qui, dont il s'enivre un petit peu. Mais sauf qu'il ne peut pas faire le tri. S'il est dans la mémoire, il est aussi dans la mémoire de sa trahison. Et donc, ça, ça vient compliquer, j'espère, le personnage. Oui, vous voyez, on a pu en parler. <rire> euh, il, y a, il y a un moyen pour, 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 pour échapper à ça. C'est un des, des charmes de votre livre, dont je parlais tout à l'heure d'inventivité. Alors, par exemple, euh, lui, il utilise une, une technologie qui ressemble fortement euh, aux drogues euh, actuelles qui s'appelle alors o Okios. Okios oui. Alors, de quoi s'agit-il alors l'opium, c'est l'opium 2.0, c'est-à-dire que ça se prend dans des lieux qui ressemblent à des, des fumeries d'opium où on s'allonge. Euh, c'est le principe que je décris dans le livre, c'est qu'il euh, faut prendre à la fois une petite pilule chimique euh, qui, qui vous libère l'esprit et convoque, euh, enfin bon, bref, et, et, mais aussi un casque, euh, comme un casque audio, sauf qu'au lieu de le mettre sur les oreilles, euh, c'est un casque qui, qui permet de... Voilà. La combinaison des deux choses fait que vous pouvez vous allonger dans une petite salle sordide. Ça n'a plus aucune importance parce que de toute manière, euh, vous avez présélectionné au moment où vous avez pris la pilule les images que vous vouliez voir projetées. Alors vous pouvez choisir, comme lui, comme lui dit le, 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 le gars qui tient ce lieu-là. Vous savez, la plupart des gens prennent des, des, des histoires de cul. Lui, ce n'est pas ça qui l'intéresse. Donc... Euh, euh, on peut choisir dans un vaste catalogue qu'est-ce qu'on veut voir et alors à ce moment-là on est plongé dans un truc très immersif où à travers vos propres yeux vous projetez sur ce qui vous entoure donc les murs qui vous entourent, le monde que vous avez présélectionné dans lequel vous voulez être plongé l'originalité de ce Sparak qui euh, on, on, on peut peut-être ne pas s'attendre à ça c'est ce qu'on découvre la première fois qu'on le suit dans ce petit magasin un peu sordide où il, où il y a une, une fumerie, enfin je dis une fumerie, où il y a un lieu comme ça au premier étage, c'est qu'en fait lui, il aime être dans des images d'archives des rues d'Athènes en noir et blanc. Et donc il passe des nuits entières sous Okios euh, à se promener dans les rues d'une ville qui n'existe plus, sans qu'il y ait de son et d'interaction, parce qu'il ne s'agit pas du tout de dire bonjour à des gens dans la rue, il s'agit juste de voir le, le paysage défiler, les rues, euh, comme une sorte de travelling. Et c'est ce qu'il aime faire parce que c'est un moment de soulagement par rapport à, au monde qui l'entoure. Juste une petite chose par rapport à ce que je disais au tout début sur le fait que je me suis bien amusé à, à imaginer tout en... Finalement, vous savez, je n'ai pas tellement l'impression d'avoir imaginé parce que je, je, je me suis saisi de choses qui existent. Le metteur en scène de La Dernière Nuit du Monde dont je parlais tout à l'heure, Fabrice Murgia, est un metteur en scène belge qui était directeur du Théâtre de Bruxelles et qui est très très au point sur la technologie. Il adore euh, les nouveaux outils, les vidéos, les trucs comme ça. Et un jour où on répétait la dernière nuit du monde, il m'a dit ah, :« Alors, il faut que je te fasse essayer. Je vais faire ça avec mon prochain spectacle. Regarde, il y a des comment il appelait ça, des, des casques à induction crânienne. 
et il me met sur la tête un casque qui pourrait ressembler à un casque audio, là, avec les, les écouteurs, sauf qu'on ne met rien sur les oreilles. Il y a juste une espèce de petite pointe, enfin, ça ne vous perce pas les tympans, mais que ça se pose sur, à cet endroit-là, là où il y a l'os. Et sinon, ça fait un petit casque comme ça que vous posez là. Et, et il envoie du son et vous l'entendez. Vous l'entendez par la vibration avec l'os, en fait. C'est assez vertigineux parce qu'en fait, vos oreilles sont libres, donc vous pouvez continuer à entendre quelqu'un qui parle à côté de vous, et le son vous rentre dans le crâne, en fait. Vous l'entendez, mais de l'intérieur. Moi, j'ai trouvé ça absolument effrayant. Lui était tout content parce qu'il m'a dit, tu te rends compte, je peux faire un spectacle où à la fois on entend les comédiens et en même temps, on a une bande son. Et, et, et c'est génial, je pense qu'on va y aller, euh, à mon avis... Mais, là -dessus mais oui, je me suis dit, ben voilà, on y est en fait. Ce n'est pas encore euh, connu du grand public, ça n'est pas encore un outil que vous, vous et moi, on peut aller acheter dans un des magasins euh, du centre-ville. Mais il mais y a quand même fort à parier que dans 5 ou 10 ans, ce sera le cas. Il n'y a pas de raison que ça ne le soit pas. Euh, Quelqu'un comme lui, par exemple, euh, qui n'a pas une vision dystopique du monde, voit tout ce qu'il peut en faire de merveilleux en tant que metteur en scène. Et donc, euh, y a, voilà, moi, mon jeu, c'était ça, c'est de dire, tiens, ce truc-là, je l'ai croisé. Moi, ça m'a un peu glacé parce que j'avais vraiment l'impression d'avoir fait un, un saut en avant, en fait. Je m'étais dit, ben là, voilà, du son qui arrive directement dans la boîte crânienne, je ne connaissais pas. Et, et du coup, c'est un rapport au son qui est étrange parce qu'on a l'impression qu'il est intérieur, en fait. Quand vous écoutez de la musique euh, avec un casque, vous savez, vous sentez que le, so le son vient. Euh, là, non, là, le son, il part de la tête presque, on a l'impression. C'est très étrange. Donc voilà, je me suis dit, ben, euh, ça sera pareil, mais avec des images. C'est comme si c'est la même chose. Mais mais vous pensez qu'un jour, il y aura un Love Day ah ben... <rire> Alors, pour ce... Ris, ceux qui, ceux qui ont lu le livre, en fait, ça, ça semble calqué sur la fête de la musique. Voilà. Et c'est une journée où tout le monde fait l'amour, en gros. Voilà. Qui vote pour <rire> euh, Oui, c'est ça. C'est un, un, 24 heures pendant lesquelles on a le droit de faire l'amour avec qui on veut. On se lâche. Euh, dans, dans le consentement, hein, il est précisé que ce n'est pas du tout l'orgie euh, sauvage et barbare. Mais, mais par contre, c est, c est ce qui est important pour moi dans le livre, c'est que c'est organisé par la société. C'est-à-dire qu'après des, après des périodes où on a demandé un effort aux salariés, parce qu'il fallait atteindre des objectifs, parce que le, le, la ville entière était en tension pour essayer de... Euh, d'acquérir un nouveau pays, par exemple. Il est question, à un moment donné, du Venezuela. Ou de... Alors, il faut travailler non-stop. Il n'est plus question de poser des congés. On y va, on, on bosse. C'est ce qu'ils appellent les séquences efforts. Et Goltex demande régulièrement à ses salariés des séquences efforts. Pour les récompenser de cela, quand ça s'est bien passé, il euh, y a l'organisation du Love Day, où pendant 24 heures, on lâche les vannes et on fait ce qu'on veut. Euh, un, c'est un Moi, ça m'a beaucoup amusé à faire. Euh, je ne sais pas si j'en rêverai dans la vie, je ne vous le dirai pas, mais euh, je crois à dire vrai que je serais plus comme Sparak, parce que je suis vieux, voilà, c'est tout. Donc, euh, euh, ça m'amusait aussi, c'est un des marqueurs qui montre le, la différence entre Salia et, et Sparak, c'est-à-dire que Salia, elle, elle a vécu dans un monde dans lequel il y avait des Love Day. Donc, quand on lui annonce qu'il y a bientôt un love day, elle est toute contente. Euh, elle, elle le vit pleinement, c'est-à-dire qu'elle va faire l'amour avec le plus de gens possible dans la rue. Et le lendemain, elle reprend son boulot comme si tout ça, comme si c'était une parenthèse qui s'est terminée. Et si elle croise dans le cadre de son boulot quelqu'un avec qui elle a fait l'amour la veille, il euh, n'y a, a plus d'interaction. C'est tout, c'est fini. Oui, oui, on l'a fait, mais on ne le refera plus. Euh, Sparak, quand on lui dit que c'est le love day et... Il est tout gêné, quoi. Il, est, il, il rougit presque. <rire> ça l'embarrasse beaucoup. Il ne sait pas faire avec ça. Donc, euh, c'est une manière de, de montrer aussi leur différence vis-à-vis -vis de la génération qui, qui, que chacun représente. Euh, un autre aspect de cette ville, et, et hélas de notre monde, ce sont euh, euh, les, les problèmes climatiques, les, les, les problèmes environnementaux. Et, et, et donc, vous avez imaginé des pluies acides, des, un, un dôme qui protégerait les... Les, les plus puissants. Et est-ce que c'est -ce est l'idée, là, là parlons de vous, pas de Sparak, parlons de vous, est-ce que c'est l'idée que vous avez grosso modo de l'avenir Est-ce que ça passe forcément par la dystopie Ou est-ce que c'est -ce est une manière de conjurer le sort Est-ce que vous, vous avez une vision malgré tout un peu plus optimiste de l'avenir euh, Non, je vais vous décevoir, mais non, pas tellement. Euh... Là, là encore, comme pour le casque Oculus, euh, j'ai l'impression d'avoir tiré un fil qui existe et qui existe bien, qui est là. Regardez oh, ce qui se passe. Je ne sais pas, mais en tout cas, euh, l'été que nous venons de passer avec les pluies de grêle et les incendies, le mélange des deux, où on avait à la fois des images 
de tas d'endroits de France où euh, ça brûlait. Euh, et, et tout d'un coup, euh, le métro parisien inondé par des pluies de grêle, c'est-à-dire que les deux coexistent sur un même pays. Regardez ce qui se passe en Floride en ce moment. Enfin, J'ai l'impression que le dérèglement, on y est, on y est bien. Ça va peut-être empirer, mais... Peut-être qu'on va trouver un moyen de calmer les choses. Moi, j'en sais rien. Je... En tout cas, ce que je sais, c'est que de, de, de pousser ça un tout petit peu pour dire bah, dans ce monde-là, il y a ce qu'ils appellent des furies. C'est-à-dire que tout d'un coup, on... il, fait, il fait relativement beau. Et puis, le surgissement assez soudain d'un déchaînement de grêle ou de pluie fait qu'en 20 minutes, ça casse tout. Euh, c'est un peu ce que nous annoncent tous les spécialistes du climat qui disent que le réchauffement climatique va s'accompagner d'une espèce de de nervosisme climatique de plus en plus accentué. C'est-à-dire qu'il y aura des up and down tout le temps et, et ça pourra faire comme ça. Donc, euh, euh, je ne réponds pas à votre question sur ma conviction. Ma conviction, moi, je... Vous semblez très pessimiste. Je, ben, je suis inquiet, mais je ne suis pas pessimiste, mais je suis, je suis inquiet, oui. J'ai l'impression qu'on est, on est déjà un peu dedans et que, et que quand on écoute les gens qui s'y connaissent un peu, ils n'ont pas l'air très optimistes, eux. Donc ça, c'est un, un peu inquiétant. Euh, après, le, le, le... je trouve que c'est aussi une manière de, comment dire, de souligner, et ça, ça c'est une source de pessimisme pour moi, plus que l'avenir, je n'en sais rien, je n'ai pas de boule de cristal, est-ce qu'on va réussir à, faire, à freiner, ou est-ce que ça, j'en sais rien, et puis je n'ai pas très envie d'imaginer plus loin, ça m'angoisse trop. Par contre, il y a un truc qui me rend très inquiet, c'est le comment faire pour que cette question environnementale et climatique ne soit pas, ne recoupe pas une question euh, sociale en fait. Et ça, j'ai beau tourner le truc dans tous les sens, j'ai l'impression que on va droit vers ça. C'est-à-dire que une lutte, en fait, une lutte des classes à travers la question euh, climatique. Qui est symbolisée par le dos. Et donc voilà, c'est pour ça que je voulais le mettre dans le livre. J'aimerais je, je, que <rire> qu'on n'aille pas vers ça. Évidemment, hein, je me dis qu'il n'y a pas de raison que ce soit les plus pauvres qui trinquent, mais mais, je, mais les efforts dont on nous parle déjà et qui, et qui pourraient atténuer le problème climatique sont des efforts que tout le monde ne peut pas faire. Et donc, je ne vois pas très bien comment est-ce qu'on arrive à tenir ces deux bouts-là. Et ça m'inquiète. Et, et je vous parlais de Dhaka. Dhaka, c'est une des villes les plus pauvres de la planète et c'est une des villes les plus polluées de la planète. Et si on leur demande à eux d'arrêter le charbon, ils vont nous rire au nez. Donc, ou bien on leur imposera d'arrêter le charbon et ça va empirer leur, leur situation ou bien, euh, ou bien non, et donc comment faire Enfin voilà, ça, ça je, ne sais, je ne sais pas comment démêler, et heureusement, ce n'est pas à moi de le faire, mais ça m'inquiète beaucoup, oui. Alors c'est un futur avec de, de, de l'ultralibéralisme, encore plus, vous l'avez dit, à travers Goltex, une société à plus avant euh, vitesse, des contrôles policiers très violents, etc. Euh, si je vous dis que c'est un livre politique aussi, politique, est-ce que c'est un mot qui, qui vous convient oui, moi j'aime bien le mot politique. Je suis moins fan du mot militant parce que je ne je crois pas que la littérature soit ce, cet endroit-là. Mais politique, oui, au sens où euh, que, que le livre invite euh, le politique d'aujourd'hui euh, dans cette histoire-là, que le livre soit l'occasion, euh, modestement, mais pour euh, ceux et celles qui le liront, de, de jouer à ce petit jeu de, que, que, auquel moi j'ai joué en écrivant. C'est-à-dire, euh, c'est bien vers ça qu'on va Est-ce qu'on a envie de ça Tiens. Euh, c'est marrant, cette chose-là, en fait, elle existe déjà. Toutes ces questions-là, c'est une manière aussi de, de... Oui, je pense, de réfléchir politique au sens vraiment le plus large, le plus large du terme, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qu'on fait du monde dans lequel on habite et, et, et où est-ce qu'on est qu va et où est-ce qu'on ne veut pas aller, ça, oui. On a droit à un deuxième extrait C'était pas prévu. Si, mais... mais il faut que je trouve lequel. Vous avez une idée Je ne sais euh, pas, moi. Bah, il faut pas... C'est toujours ouais, pareil, ça, il ne faut pas, pas que ça soit... Oui. Mais oui. Alors... Allez, allez. Ne me voyez pas, mais euh, je vais vous. Le, on est au page 25, on est au tout début. Euh, et Sparak vient d'être appelé sur le lieu du crime. Il est arrivé sur ce terrain vague de la zone 3 qui n'est pas protégé par le dôme. Et donc il est absolument trempé de pluie acide qu'il a prise. Euh, et il a découvert le corps d'un homme euh, qui qui a été déposé là, au milieu de nulle part, dans cette zone 3, et qui a été euh, éventré. Et donc, il appelle, euh, une fois qu'il a constaté cette chose-là, il appelle une ambulance pour que le corps soit emmené à la morgue. Et, 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 et l'ambulance arrive, et il est monté dedans, et voilà où on en est. <rire> 
Il a besoin de ces minutes longues où il est à quelques centimètres du corps pour que le pacte ait lieu entre lui et le mort. Il laisse son esprit s'ouvrir à cette présence étrange. Quelque chose débute, il le sait. Le hasard l'a choisi, lui, pour qu'il soit le témoin de cette vie saccagée. Alors il jure en silence. Il jure qu'il trouvera, que celui qui a tué sera châtié. Il jure que le temps n'aura pas de prise sur sa ténacité. Il jure qu'il remontera la trace du sang patiemment pour qu'au meurtre ne soit pas ajouté l'outrage de l'oubli. La voiture roule et il voudrait que le trajet dure plus longtemps. La, la mégapole déploie ses grandes avenues qui toutes partent de la zone 2 et viennent mourir ici comme les rayons d'un soleil fatigué. Ils prennent le boulevard du schisme, le seul grand axe circulaire reliant les huit districts en direction du quartier Red Q. La morgue est là-bas. Il laisse la ville défiler et il lui semble en être le gardien, celui qui veille sans jamais se montrer, celui qui reste aux côtés des morts et sait que les rues sont pleines d'un autre peuple que celui qu'on voit. Il y avait là un homme, avec une vie, une histoire, des zones d'ombre et de grandes envies, et il n'y a plus rien que de la viande ouverte. Il va devoir se pencher sur cette existence, prêt, tout prêt, jusqu'à pouvoir la déplier et chercher en elle où s'est logé le meurtre, à quel moment de sa vie, lors de quelle rencontre, à la suite de quelle humiliation ou pour quelle vengeance. Il va falloir trouver depuis combien de temps elle était là, cette mort. Il ne pensera plus qu'à cela, travaillera sans relâche. Et pourtant, que lui est cet homme Il l'aurait peut-être trouvé stupide ou pédant s'il l'avait croisé de son vivant. Il pense à l'absurdité de l'enquête qu'il est sur le point de commencer. Il ne peut pas s'empêcher de se poser la question « Qu'est-ce que ça changera qu'il élucide le meurtre » Celui-ci, un autre, des gens se battent, se blessent et saignent, des assassins tombent sur d'autres hommes devenus proies parce qu'ils se sont aventurés trop loin de leur territoire, voulaient connaître l'excitation des mondes dangereux. La plupart de ceux qui meurent auraient pu être assassins. Chaque jour, ils se croisent, se jaugent et s'affrontent. Qu'est-ce que ça change chaque jour, ils projettent de se voler, de se tuer. Tant d'autres sont déjà en train de faire des plans pour des crimes à venir. Il sait qu'il n'ira jamais aussi vite que tout ce qui se fomente dans la rue à chaque instant. Et pourtant, il jure, il trouvera. Pas pour épurer la ville, pas au nom d'une prétendue morale ou d'un souci de justice. Non, il trouvera, parce que le mort lui a demandé de jurer. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de monde, donc je suppose qu'il va y avoir beaucoup de questions. Donc je vais m'arrêter de poser les miennes et je vous tends mon micro. Je tends mon micro à qui le souhaite. Oui, bonsoir, monsieur Laurent Godet, Charles Guillou. Euh, donc j'ai lu, bien sûr, Le Soleil d'Escorta et j'ai vu votre pièce à Avignon, euh, Nous, l'Europe, banquée des peuples. Vous parliez déjà de l'Europe, euh, de son utopie et de ses épopées de de tous les tourments que, que l'Europe avait vécu, surtout au XXe siècle. Euh, moi, je voudrais vous poser une question par rapport aux intellectuels. Je trouve que les intellectuels ont été très, très silencieux. Là, ils se réveillent un petit peu là, de nos jours, voyant que la catastrophe arrive de l'Ukraine, du changement climatique et tout. Euh, Qu'en pensez-vous Parce que depuis René Dumont et depuis le rapport Meadows en en 1972, en Italie, on était bien avertis. Et je pense qu'ici, dans la salle où les gens sont quand même très éduqués et font partie un petit peu d'une élite intellectuelle, je ne comprends pas pourquoi ça ne remue pas plus. Merci pour votre réponse. Sur la question de l'environnement, en fait, c'est ça Oui euh... Moi, je pense, si vous voulez, que c'est un... C'est une, une question de tempo et de vitesse, en fait. Et euh, je, je vais parler de mon cas personnel. Je suis un animal lent, malheureusement, et je parle de l'écriture. Ce qui fait que, par exemple, je ne me considère pas du tout comme un intellectuel, euh, au sens français du terme. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui sont capables de faire ça, mais je sais que je n'y arrive jamais. C'est-à-dire que euh, quand un événement survient... Euh, 
sur lequel j'aurais envie de, de dire des choses, de prendre position, euh, ma seule manière à moi de le faire, c'est d'écrire un texte qui permettrait de, le, de dire vraiment ce que je pense ou de dénoncer quelque chose. Alors, je l'ai fait parfois, mais ça me prend beaucoup de temps, en fait. Ça va vous paraître une manière de répondre peut-être un peu bizarre à votre question, mais franchement, ça se joue comme ça. Je me souviens, par exemple, de, de, du moment où il y avait euh, à Calais euh, ce qu'on a appelé la jungle de Calais. Euh, là, j'ai eu le temps d'aller là-bas, euh, de passer un petit peu de temps dans la jungle, d'écrire un texte que j'ai voulu être un texte qui me ressemble aussi, c'est-à-dire pas simplement une tribune dans un journal, mais d'essayer que ça soit de l'écriture, écrire un texte qui, avec des mots, que ça soit le plus fort possible. Ça a été possible, il a été publié dans, dans un journal, ça s'appelait « Sigil la France ». Tout ça me prend au moins, euh, je sais pas, euh, je sais pas combien de temps ça m'a pris, mais moi, moi je, je suis... Je suis Vous avez pu écouter à l'instant Laurent Godet en fait. pour la parution de son nouveau livre « Chien 51 » aux éditions Actes Sud au, à la librairie débat, Ombre Blanche le vendredi 30 septembre incisive. 2022. Euh, L'œuvre de Laurent moi, Godet publiée chez Actes Sud, euh, il est notamment l'auteur de « La mort chose. du roi Songor » en 2002, « Le soleil des Scorta » en 2004, « Eldorado » en 2006 ou encore « Salina, les trois exils » en 2018. Réalisation et mise en nom de la rencontre, Radio Radio. La question de la vitesse, elle est super importante pour moi et elle me montre à quel point, en fait, d'une certaine manière, elle me renvoie dans mes cordes pour me dire à quel point je suis romancier. C'est-à-dire que l'engagement, en ce qui me concerne, et c'est une notion que je porte très haut et que j'aime, il passe par l'écriture. C'est-à-dire que euh, sur la question du climat, sur la question de l'environnement, je, je, je sais que je commence à avoir très très fortement envie d'écrire là-dessus et plus directement que euh, comme dans Chien 51 où c'est présent, ça commence à être là. Mais écrire un texte qui, euh, par exemple, serait aussi proche du sujet de l'environnement que euh, l'Europe est dans l'Europe, oui, ça m'intéresse. Mais il va me falloir du temps. Vous voyez ce que je veux dire Donc, euh, je, je crois que euh, c'est une réponse qui... qui... Voilà, on, on avance chacun au rythme de notre art, d'une certaine manière. Et moi, je sais que si j'abandonnais l'idée, si je me disais, mais en fait, tu n'as pas besoin d'écrire un article, entre guillemets, écrit à ta manière, ou, de, ou que ça passe par une publication d'un poème ou d'un roman, alors j'ai l'impression de mettre une fausse casquette et de venir juste sur les plateaux télé pour dire ce que je pense. Ce que je pense n'est pas intéressant. Si ça peut avoir un intérêt, c'est ce que je pense comme je le pense avec mes mots. Je n'arrive pas à dissocier l'idée de la manière dont je vais écrire cette chose-là. Donc dans mon cas, pour vous répondre, oui, je, je, je me suis donné rendez-vous avec ça, parce que ça m'intéresse et que ça me préoccupe énormément, et que ça fait tout à fait partie, d'une certaine manière, de ma... J'allais dire aussi de mon territoire d'écriture, parce que euh, au fond, on peut aussi euh, relire le parcours en disant que il bah, y a un roman qui s'appelle Ouragan, qui parlait de Katrina, il y a... Y a alors, Eldorado, c'est sur les, les, les réfugiés, mais les cataclysmes naturels, il y a des tas de tremblements de terre dans mes, dans mes romans. Il y a un souci du, de, de, de ce rapport avec la nature, de l'homme dans la nature, de, de, de la nature qui, qui reprend la parole, qui m'intéresse qui énormément. Donc, je, oui, je, je vais le faire, mais je vais, ça, c'est un peu lent. Bonsoir, alors euh, j'ai une question euh, sur euh, Chien 51. Oui. J'ai beaucoup aimé le déploiement justement de cette ville, mais en fait euh, je suis très curieuse euh, de ce monde autour de cette ville. Et je voudrais savoir si vous avez pensé à ce monde en dehors euh, de cette euh, mégapole, parce que j'ai cru comprendre aussi qu'il y avait d'autres entreprises qui se battaient, et c'est pas beaucoup euh, non plus exploité dans le livre, mais je serais curieuse de voir si vous avez imaginé quand même euh, un peu plus ce monde et si vous pourriez nous le raconter un peu. Je vais vous répondre très brièvement, ça sera pour le tome 2. <rire> voilà. Mais c'est vrai, ce, ce n'est pas une tâche. Non, oui, c'est un truc auquel je, je réfléchis. En fait. mais, euh, oui, je, pour vous répondre, enfin, je, je vais vous redire autrement, mais c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de choses dans le livre qui, à l'heure actuelle pour moi, très personnel, sont euh, posées et pourraient être l'objet d'une extension. Alors évidemment, vous avez raison, dans ce qui est autour de la parole, de brume et donc ça ça peut être effectivement un espace de pour moi d'exploration de, de dire bon alors ça, il y en a combien des livres et contexte euh, là il y a beaucoup de choses à raconter c'est vrai, vrai aussi des personnages il y a certains personnages dans le, dans le, dans le roman dont je me disais à la fin de Chien 51 ils sont arrivés à un point où en fait on pourrait dire que ça ne fait que commencer pour eux 
Donc, euh, oui, c'est un livre qui peut-être est euh, porte d'autres. Euh, c'est tout à fait possible. Sur Chien 51, euh, je me demande, enfin, je n'ai pas vu une hausse d'espoir dans ce livre. Euh, les deux personnages principaux, tous les deux, euh, sont euh, soit broyés, soit, comme vous disiez tout à l'heure, ça vient, euh, s'accommode très bien du système, même si le système va complètement la mentir. J'ai un peu attendu, j'ai un peu cherché quand même, moi j'avais un peu envie de trouver, euh, soit dans un personnage, soit quelque part au coin d'une rue quelque chose qui pouvait me, me enfin, voilà amener euh, amener non je ne l'ai pas trouvé à ce que je l'ai pas <rire> ou, euh, ou est-ce qu'il est effectivement c'est volontaire de votre part et pourquoi pourquoi ne pas nous, nous apporter un peu cet horizon là je, je, je pourrais vous faire exactement la même réponse attendez le tome 2 euh, tout va on va allumer la lumière dans le tome 2 et euh, c'est pas forcément une mauvaise réponse au sens où euh, ça c'est peut-être aussi le point de départ et les personnages maintenant vont mais, mais alors pour vous répondre sur l'état actuel de, de si on ne prend que chien 51 comme, comme voilà comme, comme, comme ce qu'il est euh, je comprends tout, je vais pas vous vendre le, en vous disant mais je ne comprends pas je croyais avoir fait un livre guilleret euh, non j'entends bien ce que vous dites euh, je le nuance juste mais ça c'est ça, c'est de ma position à moi. Euh, il y a trois points qui, pour moi, font que je ne le ressens pas comme vous. Le premier, je, je comprends qu'il ne puisse pas être partagé. C'est ce que je disais au tout début sur le plaisir de construire. Moi, en écrivant Chien 51, je me suis bien amusé. En fait, non, mais c'est vrai. Je sais, même si c'est sombre et si c'est, il y, y a un plaisir de la, de l'imagination et de la construction qui est venu un peu équilibrer le fait que j'étais en plongée dans un monde quand même pas très lumineux. Ça, c'est le premier point. Le, le, les deux autres, ils sont alors. Peut-être que si, si on ne le ressent pas, c'est que j'ai raté mon, mon coup. Mais moi, il y a deux points de lumière pour moi qui sont des. Il y a en fait l'extrait que je viens de vous lire, le dernier. L'obstination que met Sparak à faire son métier, pour moi, c'est un point d'appui, alors pour de l'espoir, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, ça sauve un peu le désastre. C'est-à-dire qu'il tient quand même à connaître la vérité. Alors qu'il pourrait très bien dire, comme c'est comme dit dans l'extrait, mais au fond, qu'est-ce que ça va changer Rien. Il y aura dix morts de plus demain, euh, cette ville ne, fait, ne fonctionne que comme ça. C cette espèce de, de rectitude, au fond, euh, presque morale, qu'il n'exprime pas comme ça, mais qui revient un peu à ça, à dire ça a du sens de chercher qui a tué cet homme-là. Pour moi, c'est un point de, de, qui sauve un peu de, 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 de l'accablement général, parce qu'il y a encore des personnages pour qui ça compte. Et c'est comme une manière de rééquilibrer un petit peu le, la folie de ce monde-là. Et l'autre point, c'est euh, la rencontre entre les deux, en fait. Parce que vous avez dit le fait que, effectivement, euh, Salia croit à un monde qui va beaucoup la peut-être pas totalement la détruire, mais beaucoup la, la cabosser, euh, mais elle évolue. Et dans cette évolution, à un moment donné, il y a la possibilité de la rencontre entre elle et lui. Alors je ne veux pas trop en dire, mais, mais j'aimais bien l'idée que ça ne soit pas... Euh, au début, on se dit, ok, c'est deux collègues, il y a bien un moment où ils vont coucher ensemble, et s'ils couchent ensemble, c'est qu'ils vont être amoureux, il va nous faire l'histoire d'amour. En fait, moi j'aimais bien l'idée de, de jouer avec ces choses-là et de faire penser que c'est bien vers ça qu'on va, et on y va d'une certaine manière. Mais en même temps, je, je crois que quand on termine le livre, on ne peut pas dire que c'est deux personnages qui sont tombés amoureux. Ça ne marche pas. Ce pas non plus deux personnages qui sont restés collègues. Ça ne marche pas. Il s'est passé quelque chose de l'ordre d'une vraie rencontre. Ils se sont rencontrés. Est-ce qu'il y a euh, une notion de transmission aussi et, ils ont, et, lui, et ils se sont transmis quelque chose l'un à l'autre. Et ça, pour moi, ça sauve aussi un peu le le cataclysme général. C'est-à-dire qu'il est encore possible de transmettre à quelqu'un quelque chose, et ça marche dans les deux sens d'ailleurs, c'est pas que Sparak qui, du haut de ses 50 ans, transmet des choses à la petite jeune. Euh, donc donc cette, cette possibilité-là euh, qui reste dans le livre et sur lequel le livre se termine quand même, pour moi, c'est une source de lumière. Je vous ai pas convaincu, je le vois dans votre regard. <rire> Thank you.
Oui, bonsoir. Bonsoir. Euh, juste, c'est un commentaire de ma part. Euh, bon, je ne suis pas français d'origine. Euh, il y a 20 ans, j'ai découvert euh, le, la mort de Wazongor. C'était à l'époque où j'apprenais la langue. Et euh, en fait, je me suis rendu compte de quelque chose d'intéressant, à savoir, d'abord, j'arrivais à lire un livre complexe en français, c'est super. Mais ensuite, c'était une idée qui me trottinait dans la tête depuis longtemps, à savoir, moi, je suis issu de... Comment dire j'ai consacré ma vie à, aux sciences dures. J'aime lire et par ces biais, je tente de comprendre la réalité par euh, les sciences dures, par les sciences sociales, par la philosophie. Et c'est vous, grâce à la lecture de vos livres, que j'ai appris que par le biais de la fiction, on pouvait aussi comprendre le monde. Pas forcément de la meilleure manière possible, <rire> pas forcément de la, de la seule manière possible qui soit, mais ça aide, ça contribue à la compréhension du monde. Donc de ce fait... J'ai inclus depuis longtemps, et grâce à vous, la fiction comme un élément, comme un outil pour mieux comprendre ce qui m'entoure, les gens, les choses autour de moi, et les tristes réalités qui nous entourent, dont, et des réalités dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, de ce fait, je n'ai pas de questions, c'est juste vous remercier pour cette découverte d'il y a longtemps. Merci. Merci. Ça me touche beaucoup, merci. Et, et que vous ayez pu lire Le Soleil d'Escorta il y a 20 ans, euh, et que... Ah, c'était de Songor, pardon. Et, et non, c'est bah, merveilleux, merci. Juste pour vous dire que sur la... Euh, moi, je sais que depuis maintenant ouais, une quinzaine d'années, j'utilise je, je, la littérature, par exemple, quand je vais dans un... Ça fait complètement partie de, du voyage pour moi. C'est-à-dire que, comme, par exemple, quand j'ai quand su que j'allais aller à Port-au-Prince, euh, je me suis dit que... Euh, je, la première fois, je ne suis pas resté très longtemps. Je me suis dit, euh, voilà, tu ne vas pas avoir un temps infini dans cet endroit-là. Le but du jeu, pour moi, c'était de m'en me, de imprégner au maximum. Donc, en amont, lire des auteurs haïtiens me semblait être une manière de rentrer dans le pays, même s'ils faisaient des œuvres de fiction. Et j'ai vu sur place... Je, je, je crois très sincèrement que j'ai vu sur place que j'avais raison. C'est-à-dire que grâce au livre que j'avais lu, euh, je ne dis pas que je comprenais le pays, ça serait absurde, mais ça me donnait des pleins de, de, de souvenirs d'une certaine manière ou de portes d'accès. De... Donc moi, je crois à ça, effectivement, que le, le, la littérature, euh, en tant que, là, je réponds en tant que lecteur, permet d'accéder à un certain nombre de choses. Euh, oui. Mais je suis content que ce soit un scientifique qui le dise parce que ça, 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 ça valide mon... <rire> Bonsoir. Bonsoir. Euh, moi, j'ai lu pas mal de vos romans ces dernières années. Euh, il se passe peu en France. Et du coup, j'avais une question. Est-ce que c'est le voyage qui vous donne votre inspiration Ou est-ce que euh, ça vous vient comme ça et après, ensuite, vous vous rendez sur place Parce que vous décrivez quand même des pays avec une... Euh, enfin, c'est très, très détaillé. Euh, je me souviens, par exemple, euh, j'ai lu « Écouter nos défaites » en rentrant d'un du, voyage au Liban. Et quand j'ai lu votre description de Beyrouth, j'ai eu le sentiment que j'étais replongée dans mon voyage. Euh, et je me suis demandé, du coup, si vous aviez écrit cette page quand vous étiez à Beyrouth, ou est-ce que vous aviez... Euh, vous êtes allé vous-même à Beyrouth, ou est-ce que vous avez imaginé ce qui se passait là-bas Je ne sais pas si je suis très claire. Si, si, c'est très clair. C'est un vaste sujet, mais qui, moi, me passionne. Donc, je peux vous en parler pendant... Oui, vous avez raison. Moi, c'est le, c'est manifestement le voyage et l'ailleurs qui est extrêmement important en termes d'inspiration, de, de, qui est à la source de l'écriture. En fait, je pense que si je ne, d'ailleurs, je l'ai vu avec le fameux confinement dont on ne cesse de parler. Euh, quand tout s'arrête, moi, je n'écris plus. En fait, si je ne peux pas bouger, me promener et me remplir de, de lieux que je ne connais pas ou d'histoires que je chope comme ça, il ben, y a quelque chose qui se, qui se tarit en fait, assez vite. Je n'ai jamais utilisé, vous avez raison, le, le, la page. Je comprends que le fasse hein, et je peux même, en tant que lecteur, éprouver un énorme plaisir à lire des livres qui le font. Mais pour moi, la page, quand je me mets moi à écrire, elle n'est pas un, un, un espace de, de confession de ce qui est déjà en moi, de mon histoire, de ce que je suis. Elle est un espace de projection. En fait, j'ai envie de me projeter dans un ailleurs et de le faire avec les outils qui sont les miens, c'est-à-dire parfois de la documentation, parfois du souvenir, si j'ai été dans ces lieux-là, euh, parfois de l'imagination. C'est ces, ces zones-là qui sont sollicitées, l'empathie, le, l'imagination, la projection. Donc euh, oui, ça, ça, ça définit effectivement assez bien. Le seul livre où j'ai 
où j'ai tenté de raconter vaguement quelque chose de moi, c'est Paris Mille Vies. C'est sorti quand les librairies n'étaient plus ouvertes. Et, et ça a été un livre qui, qui est riquiqui. Hein. D'abord, je n'ai pas tenu beaucoup et qui a été extrêmement difficile à écrire. Donc, je n'y reviendrai plus. Ça y est, c'est fait, je l'ai fait. Je suis très content de l'avoir fait. Mais c'est le seul livre où je parle du lieu où je vis, parce que moi, je suis né à Paris. Donc, c'est la seule fois où, effectivement, je raconte une histoire qui se passe à Paris. Parce que Paris ne m'inspire pas, en fait. Euh, je, je vais assez naturellement du côté de l'épopée, moi. De... Et alors, euh, j'aime bien cette ville-là. Euh, je ne l'ai jamais quittée, donc c'est que je l'aime bien. Mais euh, je ne sais pas, une épopée parisienne. Ça me... ou, ou alors, il faudrait pas partir dans l'histoire de Paris. Et là, je trouverais mille manières de le faire. Mais Paris, aujourd'hui, non, ce n'est pas, pas ma gamme chromatique. Euh, et je, voilà, c'est comme ça. Pour, pour vous répondre sur Beyrouth, alors oui, je connais Beyrouth et euh, j'ai été plusieurs fois, de manière brève, mais, mais plusieurs fois à Beyrouth. Ça me fait plaisir que vous ayez reconnu Beyrouth si vous connaissiez Beyrouth. Euh, ça, c'est une ville, par exemple, Beyrouth, c'est une ville qui, euh, je, je, je ne sais pas si ça sera le cas, mais qui pourrait nourrir euh, un roman entier ou, ou qui pourrait apparaître euh, dans les dix prochains romans de manière petite, un peu comme dans Écoutez Notre Fêtes. C'est une ville où là, par contre, en tant qu'écrivain... Euh, je fais une promenade de deux heures, j'ai tout, quoi. Parce que c'est une ville qui... Un peu comme Port-au-Prince, d'ailleurs. C'est des villes qui projettent beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on est bombardé. Et moi, j'aime bien ces villes-là. Ce pas forcément les plus confortables. Ce pas forcément les plus tranquilles. Ou euh, où... ouais, on n'y est pas serein. Enfin, encore qu'à Beyrouth, il y a des tas d'endroits sympathiques. Mais, mais c'est vrai que c'est des villes souvent un peu heurtées, accidentées. Mais d'une part... Alors, à Beyrouth, je trouve que ce qui est absolument vertigineux, c'est à quel point l'histoire existe de manière physique dans l'architecture de la ville. Et donc, on lit, euh, comme on, en lisant sur les bâtiments, on lit euh, les 50 dernières années de Beyrouth. Quoi. Et, et aussi cette espèce de, de juxtaposition permanente entre euh, le très cher, très neuf, très bling-bling et la vieille pierre ancestrale qui raconte tout autre chose. Cette vibration-là, moi, elle me passionne et elle est... Ça, c'est le, le cœur d'une écriture euh, toujours un peu possible. Mais juste pour préciser, par exemple, pour Beyrouth, je n'ai pas, pas écrit cette page là-bas. Et c'est le cas d'ailleurs de tous les... À chaque fois qu'un livre se nourrit d'un lieu où j'ai été, ce qui n'est pas toujours le cas. Hein. Il y a des fois aussi où j'ai écrit des romans sans être allé sur place. Par exemple, Ouragan, je ne connais pas la Nouvelle-Orléans. Mais, mais quand c'est le cas, comme pour au prince ou comme Beyrouth, de toute manière, je n'écris pas sur le moment. Euh, moi, j'aime bien écrire sur le souvenir du moment. Donc, c'est toujours revenu euh, dans, dans ma grotte qu'avec euh, le filtre de la mémoire, qu'est-ce que j'ai oublié et qu'est-ce qui reste en tête, c'est à partir de ça que j'écris, en fait. Merci. Ce que, ce que je vous propose, justement, que vous êtes nombreux, c'est de prolonger le, le dialogue de manière plus intime autour des, des, des livres et des éventuelles dédicaces. Euh, je tiens à vous remercier, bien sûr, et merci à vous, Laurent. Merci, merci à tous. Merci. merci.